আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা গত টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু বেশ কিছু মডেল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব হলো স্পাইরাল মডেল বলা যায় যে এটা এটা সবচেয়ে আধুনিক এবং বেশি ব্যবহৃত মডেল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে এটা আমাদের জানতে হবে তো স্পাইরাল মডেলটা মূলত স্পাইরাল জিনিসটা কী এর বাংলা যদি আমরা একটু জানতে চাই যে হলো চল চক্র সাইকেল যেটা চিত্রটা আপনাদের যদি ডায়াগ্রামটা একটু দেখাই তাহলে আপনাদের জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হয় দেখেন এই যে এটা হচ্ছে যে গ্রহ যেমন যেভাবে ঘুরতে থাকে যেটা এই যে এইভাবে করে এটা হচ্ছে একটা চক্র তো এর বিভিন্ন ধাপগুলো এর ডায়াগ্রামগুলো আমরা খুব সহজেই এখানে দেখবো তার একটা সংজ্ঞা টঙ্গা দেখে নিই তো স্পেরাল মডেল ওয়াজ অরিজিনালি প্রপোজড বাই বোহেম রেদার দেন রিপ্রেজেন্ট দ্য সফটওয়্যার প্রসেস এজ এ সফটওয়্যার এজ এ সিকুয়েন্স অফ অ্যাক্টিভিটিস হুইজ সাম ব্যাক ট্র্যাকিং ফ্রম ওয়ান অ্যাক্টিভিটি টু অ্যানাদার দ্য প্রসেস ইজ রিপ্রেজেন্ট এজ এ স্পাইরাল তার মানে এখানে বলছে একটা একটা অ্যাক্টিভিটিস থেকে আরেকটা অ্যাক্টিভিটিসে সহজেই খুব ব্যাক ট্র্যাক করা যেত তো এটা এর বিশেষত্ব এই স্পাইরাল মডেলের যার কারণে দেখা যাচ্ছে রিস্ক যদি আমরা আগেই সমাধান করে ফেলি বা যদি ইউরোপগুলো আগেই সলভ করে ফেলি তাহলে নেক্সট স্টেপ বড় প্রজেক্টের দিকে এটাকে ইউজ করা যাচ্ছে আর আসলেই কিন্তু এটা বড় প্রজেক্টের জন্য মডেল এটা ছোটো প্রজেক্টের জন্য টাইম কস্ট এবং এফোর্টস এটা ছোটো ক্লায়েন্ট ইউজ করতে পারে না প্রোভাইড করতে পারে না যার কারণে মূলত বড় প্রজেক্টের জন্যই স্পাইরাল মডেলটা ইউজ করা হয় এবং এটা কস্টলি মূলত কারণ যেহেতু কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যায় এবং এর বেটার প্রজেক্ট মডেল সুতরাং এটা বেটার প্রোডাক্ট দিবে সুতরাং এটা লো কস্ট প্রাইজের প্রোডাক্টগুলোর জন্য এই মডেলটা ইউজ করা হয় না ই স্লুপ ইন স্পাইম মডেল রিপ্রেজেন্ট এ ফেজ অফ দ্য সফটওয়্যার প্রসেস তার মানে এখানে প্রতিটা লুপই একটা করে ফেজ ডিফাইন করে তো আমাদের আমার মনে হয় যখন আমরা এই ডায়াগ্রামটা থেকে একটু আলোচনা করবো তখন আরও ক্লিয়ার হবে ইন দিস মডেল ডেভেলপারস ডিফাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেড ফিচার্স ইন অর্ডার অফ ইন অর্ডার অফ ডিক্রিজিং পিরিয়োরিটি যেটার পিরিয়রিটি আগে সেটাকে আগে এখানে সমাধান দেওয়া হয় ইজ নাম্বার অফ লুপস ইন দ্য স্পেরাল ইজ নট ফিক্সড এটা কত বড় হবে কত কতটা লুপ হবে আসলে এটা এখানে নির্ধারণ করা হয় না কারণ যত কমপ্লিক্সিটি বেশি হবে লুপটা তত বেশি হবে দিস মডেল কনসিডার রিস্ক ইস অফেন গোলস আননোটিস মোস্ট আদার মডেল অন্যান্য মডেলে রিস্কটাকে কম কম গুরুত্ব দেওয়া হয় যার কারণে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে রিস্ক বলতে যেটা ভুল হতে পারে বা ভুল সম্ভাবনা হতে পারে সেটাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি অন্যান্য মডেলে সেটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না যার কারণে পরবর্তীতে দেখ একটা ইরো জেনারেট করলো এবং পুরো প্রজেক্টটা বা পুরো সিস্টেমটা আমার ফল করলো এটা বড় পর্ব কিন্তু এইখানে সেটা করা হয় না এখানে প্রতিটা ধাপে রিস্কটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে তারপরে ইস্ট লুপ অব দ্য স্পাইরাল রিপ্রেজেন্ট এ ফেজ অফ দ্য সফটওয়্যার প্রত্যেকটা লুপেই একটা ফেজ ডিফাইন করে অ্যান্ড ইট হ্যাজ ফোর ফেজেস এবং এটা চারটা ফেজ আছে এটা হলো ডিটারমাইনিং অবজেক্ট আর আর অন্যান্য বইয়ে অনেক সময় লেখা থাকে অবজেক্ট সেটিং আর প্ল্যানিং অবজেক্ট তো মূলত তিনটা জিনিসই একই এটা এটা এখানে মূলত কী করা হয় উই ডিটারমাইন অবজেকটিভস কী করতে চাচ্ছি রিকোয়ারমেন্টগুলো কি অল্টারনেটিভ কী কনস্টেন্ট এখানে কনস্টেন্ট বলতে লিমিটেশন বা প্রতিবন্ধকতা এই জিনিসগুলো আমরা এই ডিটারমাইনিং অবজেক্ট ধাপে বা ফেজে ডকুমেন্ট করি আচ্ছা এখানে এ ক্লিয়ার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ইজ টু এন ইন দিস ডিটারমাইনিং অবজেক্ট ফেজ তো আমরা এখন যদি সংক্ষেপে যদি এর ধাপগুলো দেখি আমি একটু ছোটো করে নিলে কেমন হয় হ্যাঁ একটু ধাপগুলো যদি এখানে দেখি এখানে প্রথম ফেজটা হলো এই যে চতুর্ভাগ চারটা চতুর্ভাগে প্রথমে ভাগ করে নিলাম এটাকে চারটা চতুর্ভাগে বা কোয়ার্ডেন্টে ভাগ করে নিয়ে এই যে শুরু হচ্ছে এই যে মাঝখানে কেন্দ্র থেকে এইভাবে করে ঘুরতে থাকবে স্পাইরাল স্পাইরাল মডেলটা এইভাবে করে প্রতিটা ধাপে ঘুরতে থাকবে তো এখান থেকে যখন শুরু হয়ে প্রথম এই চতুর্ভাগটা ডিটারমাইনিং অবজেক্ট এখানে এসে রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যানগুলো করবে যে কী কী রিকোয়ারমেন্ট আমার লাগছে আচ্ছা এটাকে বলা হচ্ছে রিভিউ যে রিভিউ নেওয়া হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে যে রিভিউ আসলে এটা হওয়ার পরে যখন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবো রিলিজ করবো তারপরে এখানে সে রিভিউ নেব তো এখানে রিকোয়ারমেন্টগুলো প্রথমে নেওয়া হবে তারপরে এখানে কমোলেটিভ কস্ট অর্থাৎ তুলনামূলক কস্ট কত হবে এবং আইডেন্টিফাই অ্যান্ড রিসলভ রিস্ক এখানে রিস রিস্কগুলো রিসার্ভ করা হবে এধাপে এবং এটাকে বলতে প্রোগ্রেস ধাপ এখানে প্রথমে একটা প্রোটোটাইপ বানানো হবে তারপর আরেকটা তারপর আরেকটা এভাবে করে প্রোটোটাইপ বানানোর ফলে রিস্কটা কমে আসবে অটোমেটিকলি তারপর তৃতীয় ধাপটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা তৃতীয় কোয়ার্টারটা এখানে কনসেপ্ট অফ রিকোয়ারমেন্ট এখানে রিকোয়ারমেন্টগুলো এখানে আলোচনা করা হবে এবং রিকোয়ারমেন্টসগুলো ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেশন করা হবে তারপর এখানে একটা ড্রাফট বানানো হবে এটা খসা প্রজেক্ট বানানো হবে তারপর এখান থেকে শুরু হচ্ছে আসল কাজ এ
আবার ডিসিশন নেওয়া হয় যে এটা নেক্সট ডেট করা হবে কিনা এখানে ডেভেলপমেন্ট এন্ড টেস্ট এই ধাপটা এইভাবে মনে রাখলেই হলো এই তৃতীয় ধাপটা সবচেয়ে বড় ডেভেলপমেন্ট এন্ড টেস্ট প্ল্যান এন্ড নেক্সট ইটারেশন এটাকে বলেছে রিভিউ এটা নেটার কমোডিটি কস্ট এখানে রিস্কটা কমে নিয়ে আসা হচ্ছে তো দেখি এই ধাপগুলো আমরা এখন প্রথমটা যেহেতু দেখে ফেলেছি এখানে দ্বিতীয় ধাপগুলো দেখব আইডেন্টিফাই আর রিজার্ভ রিস্ক আর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আর রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট আর রিস্ক রিডাকশন যে কোনো নামই বলতে পারি সমস্যা নাই ফেজ হ্যাজ বিন অ্যাডেড স্পেশিয়ালি ইন অর্ডার টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড রিজার্ভ অল পসিবল রিস্ক ইন প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট সকল রিস্ক আসলে রিস্ক মানে কি রিস্ক মানে এখানে একটা সংজ্ঞা এখানে আমার ইয়ে কথা কথা যে রিস্ক মিন্স রিস্ক মানে হলো সামথিং দ্যাট ক্যান গো রং এটা ভুল হতে পারে সেটাকে রিস্ক বলা হচ্ছে এই রিস্কটা এখানে দ্বিতীয় ধাপে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং কমে নেওয়া হয় প্রোটোটাইপের মাধ্যমে তারপরে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেস্ট এইখানে যাবতীয় কাজগুলো করা হবে যেমন একটা ডায়াগ্রাম দেখলে খুব সহজে বুঝতে পারছি আফটার রিজলভিং দ্য আইডেন্টিফিকেশন আইডেন্টিফাইড রিস্ক দ্য অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্রোজেক্ট ইজ কনসার্নড অ্যান্ড ইট ইন দিস ডিটেল ডিজাইন প্রথমে করা হয় তারপর কোডিং করা হবে তারপর ইন্টিগ্রেশন করা হবে তারপর এখানে এইখানে এসে আগে টেস্টিং তারপর আবার ইমপ্লিমেন্টেশন তো এখানে ক্যারিং হবে শেষে ফাইনালি এটা হবে মূলত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে এবং সব কাজ এখান থেকে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে কিন্তু রিস্কটা ম্যানেজমেন্ট করা হয় আচ্ছা এবার চতুর্থ ধাপে জাস্ট প্ল্যান অ্যান্ড নেক্সট জেনারেশন যে এটা যদি কাজ এখানে শেষ হয়ে থাকে তাহলে এখানে শেষ করবে আর যদি শেষ না হয় তো পরবর্তী ধাপে চলে যাবে এক বছর প্ল্যান নেক্সট জেনারেশন অফ প্ল্যানিং অর রিভিউ অ্যান্ড প্ল্যানিং দ্য প্রোডাক্ট ইজ রিভিউড অ্যান্ড ডিজাইন মোড ওয়েদার দ্য কন্টি ওয়েদার দ্য কন্টিনিউস উইথ দ্য সাইকেল ফাদার রুপ অর্থাৎ আমি কি এই ফাদার রুপটা চালিয়ে যাব না ওখানে শেষ করে ফেলবো তো এখানে এটা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে চতুর্থ ধাপে এসে তো এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা স্পাইরাল মডেলের কিছু সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুবিধা অসুবিধা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালাম আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা গত টিউটোরিয়ালে আমরা স্পাইরাল মডেল নিয়ে দেখেছিলাম তো আজকে আমরা এর কিছু সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা দেখেছেন গত টিউটোরিয়ালে স্পাইরাল মডেল চারটা ধাপ রয়েছে তো সেগুলোর এখন আমরা দেখব যে সুবিধা এবং অসুবিধা কী কী লেটার স্টেজ চেঞ্জেস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে এটা ইটারেশন করা সম্ভব এই টার্মটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই স্পাইরাল মডেলটা ইটারেশন সম ইটারেশন সম্ভব অর্থাৎ ব্যাক ওয়ার্ড বা ব্যাক ট্র্যাকিং করা সম্ভব যার কারণে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে স্পাইরাল মডেল এখানে একটু পরে দেখি এডিশন ফাংশনালিটি চেঞ্জেস ক্যান বি ডান অ্যাট লেটার স্টেজ অ্যাজ প্রপার প্ল্যানিং ইজ ডান অ্যাট ইজ ইটারেশন প্রত্যেকটা যেহেতু এটা স্পাইরালের মতো ঘুরছে প্রতিটা ধাপে ধাপে এসে ব্যাক হয়ে সেখানে কাজটা আবার করে নিতে পারে ইস্ট কস্ট এস্টিমেশন ইজি কস্ট এস্টিমেশন যেহেতু এখানে প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয় অ্যাজ প্রোটোটাইপ বিল্ডিং ইজ ডান ইন স্মল ফ্রাগমেন্টস বাই হুইস কস্ট এস্টিমেশন বিকাম ইজি 
এখানে যেহেতু প্রোটোটাইপটা তৈরি করে ফেলছি তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে আমার কতটুকু কতজন ডেভেলপার লাগবে বা কি ধরনের টিম লাগবে কতদিন সময় লাগবে সুতরাং তখন আমি এখানে এর দামটা ঠিক করে নিতে পারছি তো সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইজি কস্ট এস্টিমেশন ইজ ইজিয়ার ইন স্পারেল মডেল গুড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এটা বারবার বলে আসছে যে এখানে রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা আগেই হয়ে থাকে যার কোনো বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে সিস্টেমেটিক ডেভেলপমেন্ট এটা একটা সিস্টেমেটিক ডেভেলপমেন্ট ইজ ফার্স্ট অ্যান্ড অ্যান্ড ফিচার্স ক্যান বি অ্যাডেড ইন এ সিস্টেমেটিক ওয়ে স্পেস ফর কাস্টমার ফিডব্যাক এখানে কাস্টমারের ফিডব্যাকের একটা স্পোর্ট যেহেতু প্রোটোটাইপ তৈরি করছি কারণ আমরা প্রোটোটাইপ মডেলে দেখেছি প্রোটোটাইপ মডেলে কাস্টমারের ফিডব্যাকটা খুবই সহজে নেওয়া যায় এখানে যেহেতু প্রোটোটাইপ মডেলটাও ইন্টিগ্রেটেড আসে সুতরাং আমরা এখানে কাস্টমার ফিডব্যাকটা পাচ্ছি তো এখানে লাস্ট প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড তার মানে এটা হলো বড় প্রজেক্টের জন্য এই মডেলটা ইউজ করা হয় ইট ইস ভেরি গুড মডেল ফর হ্যান্ডেলিং লার্জ অ্যান্ড লার্জ অ্যান্ড মিশন সার্টিফাইড প্রজেক্ট বড় মিশন ক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট আচ্ছা বড় প্রজেক্টের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে বেটার প্রজেক্ট মনিটরিং আমরা যে কোনো ধাপে গিয়ে সেটার কস্ট অ্যান্ড ইফেক্ট অ্যান্ড রিকোয়ার এবং এই লুপ যেহেতু এটা লুপের মাধ্যমে যদি হচ্ছে আমরা মনিটর করতে পারি যেটা কীভাবে কাজ করছে এটার ইরোর হচ্ছে কিনা এটা ট্রান্সপারেন্ট কিনা এই ধরনের যে কোনো কাজগুলো প্রতিটা ফেজে বা প্রতিটা লুপে বা প্রতিটা স্পাইরালে আমরা গিয়ে কিন্তু বের করতে পারছি তার কারণে এটা মনিটর করা খুব সহজ হয় আচ্ছা এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আমরা একটু দেখবো হাই কস্ট যেহেতু এটা অবশ্যই কমপ্লেক্স এবং অত্যাধুনিক একটা মডেল বড় প্রজেক্টের জন্য এটা অনেক কস্টলি কস্ট ইনভলভ ইন দিস মডেল ইজ কোয়াইট হাই অ্যাজ মোর প্ল্যানিং প্রোটোটাইপ ভার্সন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ টু বি টান যেহেতু এতগুলো কাজ করতে হবে সুতরাং হাই কস্ট হবেই নিড ইউজার নিড ইউজার এক্সপার্টিস তার মানে এখানে এক্সপার্ট লোক লাগবে এটা ডেভেলপ করার জন্য স্কিল রিকোয়ার্ড টু ইভালুট অ্যান্ড এক্সপার্টিস এখানে এক্সপার্ট অবশ্যই লাগবে এই প্রজেক্টটা এই মডেল অনুযায়ী কাজ করতে গেলে নো রিউজেবিলিটি অফ প্রোটোটাইপ এইখানে একটা বিশাল অসুবিধা হলো এখানে প্রোটোটাইপগুলো তৈরি হবে সেগুলোকে রিউজ করা যাবে না ইউটিউব ভার্সন কাস্টমাইজেশন ফ্রম ক্লায়েন্ট ইউজিং সাম প্রোটোটাইপ ফর আদার প্রজেক্ট ইন ফাদার ইজ ডিফিকাল্ট এই প্রজেক্টগুলো অন্য প্রজেক্টে ব্যবহার করাটা কঠিন হয়ে যায় স্পাইরিয়ালের ক্ষেত্রে নট সুইটেবল ফর স্মল প্রজেক্ট এটা ছোটো প্রজেক্টের জন্য সুইটেবল না কারণ যেহেতু এটা বড় প্রজেক্টের জন্য এখানে প্রোটাইপ তৈরি করা হচ্ছে ভার্সন তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজেক্ট বিভিন্ন মডেলগুলো ওয়াটারফল মডেল বা যত মডেল আমরা প্রোটোটাইপ মডেল দেখলাম এই মডেলগুলোর একটা কম্বিনেশন যেহেতু এটা সুতরাং এটা ছোটো প্রজেক্টের জন্য একটা ছোটো প্রজেক্টের জন্য দুচ্ছই না ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু ফলো দ্য নেসারি স্টেজ ফর এ স্মল প্রজেক্ট ডিউ টু লো বাজেট অ্যান্ড টাইম টাইম কনস্ট্যান্ট যেহেতু এখানে একটা বাজেট কম থাকবে ছোটো প্রজেক্টের জন্য ছোটো প্রজেক্ট এটা ইয়ে করার সময় না টাইম কনস্ট্যান্ট কারণ লার্জ প্রসিডিউর এটা প্রসিডিউরটা বেশি যার কারণে এটা ছোটো প্রজেক্টে ব্যবহার করা যাবে না তো এই ছিল স্পাইরাল মডেলের সুবিধা এবং অসুবিধা আজকে ট্রিটুলে পর্যন্ত পরবর্তী ট্রিটুলে দেখাবে নতুন কিছু নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহম